Trzymano, przyszedł czas na następny filmik z nowym gadżetem, z nowym unboxingiem. Mam coś nowego, to nie jest dyskorolka elektryczna, ale monocykl elektryczny. Ninebot Z10. Jest to monocykl elektryczny, trochę inny niż, niż zazwyczaj, bo pewnie już ktoś, kto to ogląda, to raczej orientuje się w temacie. Nietypowy dlatego, bo ma bardzo szeroką oponę. Opona jest tutaj 4,1 cala bodajże, czyli ponad 10 cm. Troszeczkę dziwne to opakowanie, bo widzicie, wszystkie poklejane są nazwy, żeby nie było nazwy własnej. Nie wiem czemu. Zamawiałem to z Gearbestu. Ten model jest ogólnie bardzo słabo dostępny. Na, na Gearbestie można czasem znaleźć ofertę, że wysyłają z magazynów z Polski i wtedy jest bez cła. I wtedy to się w miarę jako tako opłaca. No, koło jest takie troszeczkę konkretne i z wyższej półki. O kuźwa. I waży 24 kg bodajże. Czyli jest troszeczkę waży. O. Jest na inbocik. Sierzutki, nożytki. Nie widziałem jeszcze chyba unboxingu, żeby się zrobił. Ogólnie mało jest filmów na temat tego modelu, dlatego stwierdziłem, że warto jest zrobić. Żeby trochę Wam pokazać to z bliska z detali, bo, bo nie wiem, przynajmniej ja nie mogłem znaleźć żadnych ciekawych informacji na jego temat. Oprócz oczywiście jakichś tam informacji typu zasięg i prędkość maksymalna. Ale o na przykład to już. Na przykład tu myślałem, że to jest na, na zdjęciach faktura taka plastikowa, a to jest jednak materiał, to jest miękkie. Takie bardzo zrobione ładnie, z wszystkim pasuje z tą linią, ale to jest jednak materiał, fajnie, fajnie, czyli że będzie na pewno łydki nie będą tak obcierały. No tutaj faktura karbonowa, czyli tak jak to na zdjęciach, pedały bardzo dziwnie, lekko chodzą, myślę, że to można dokręcić na pewno z której strony. Koło. Widzicie, jakie to jest bydle. Bydle niczym, wiecie co. Jest, ale tu chyba też jest, prawda, ten wyłącznik, że jak go podnosimy, to koło nie wiruje nam w powietrzu, tylko zatrzymuje się. Zaraz sprawdzimy. Jest trochę chłodne, mimo że ja trzymałem, to opakowanie było zamknięte. Jest już godzinę w domu, ale jest całkiem, całkiem zimno. Powiem Wam tak, prezentuje się, zresztą sami ocencie, każdy ma jakieś tam inne gusta. Olek powróciłem. Kuźwa, Kaśka mnie zabije. Każdy ma inne gusta, ale jak dla mnie, no to to jest najładniejsze wyglądające koło elektryczne, teraz dostępne. Tak mi się wydaje, no jest po prostu pięknie. W internecie gdzieś tam znalazłem porównanie do Batmobila. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Obijacze, czyli od razu możemy... O, to jest dosyć fajne, jednak tu dołączają takie gumowe jeszcze raz na nakładki na to. Hops i hops. Żeby wiadomo, jak się człowiek uczy, żeby od razu nie rozwalił tego kółka i nie potarł go na tyle, że on będzie wyglądał jakby był ujeżdżony przez 100 osób przynajmniej, tak? bo ka ka każdy kto próbował koła wie jak to wygląda, te jazdy i te pierwsze, pierwsze kroki na, 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 na tych monocyklach, że one się wywalają na stop, wystarczy jedno jakieś tak, wywalenie i już ta ładna faktura, to pff, szczególnie tutaj, no, będzie od razu podarte. To, to jest akurat fajne, że dodatkowe te dają, nie trzeba oklejać tymi gównianymi takimi e, piankami, jak to wszyscy oklejają, ale to wygląda po prostu tragicznie i obleśnie. Tak? No tutaj przynajmniej nie tracimy wpyluwy, że tak powiem. Jest ładowarka, zasilacz, przejściówka do wentyla, klucz nimbusowy i dwie dodatkowe śrubeczki, jakieś malutkie do czegoś. Nie wiem, nie wiem jeszcze dokładnie do czego. Podłączenie, jak jeździć, żeby się nie zabić od razu. Instrukcja obsługi. Po kińsku. Niestety nic nawet po angielskiemu nie ma. To nie jest nikt moje pierwsze półko, bo miałem wcześniej dwa, ale to były takie, że miałem i je bardzo krótko na nich jeździłem. W zasadzie można powiedzieć, że testowałem. Miałem Namebota S2 i miałem Inmotion V5F, czyli tą taką niby najlepszą kiedyś wersję, ale ja je sprzedałem. To nawet było fajne do jeżdżenia, ale raz, że te kółka były troszeczkę za małe jak dla mnie, średnica, a dwa zasięg, no bo to, to, jest, to ma być urządzenie do przemieszczania się, tak? Jeżeli tam deklarowane to jest, że tam one po 30 km nie miała, wiadomo, że po 20 one już umierały takie te słabsze monocykle, więc no to, to było bez sensu. Ja mieszkam tak niekoniecznie w centrum Warszawy, no to mi chodziło, aby mieć tego zasięgu przynajmniej te 30 km, ale takie 30 pewne, że jadę i, i, i muszę mieć koniecznie te 30, tak? A fajnie byłoby, jakby było więcej, bo to od punktu A do punktu B, a chciałbym jeszcze na przykład po drodze gdzieś zjechać czy coś, no to fajnie byłoby, żeby było więcej. No i dlatego zrezygnowałem. 
Później było długo, długo nic. Później właśnie kupiłem tę skorolkę onboarda W1 AS chyba, jeśli się pamiętam. No, zrobiłem tego recenzję, jest tam na moim kanale. Ale ją też czytałem, bo ona znowu była niewygodna na dłuższą jazdę, bo miała małe kółka, tak? To nie, to nie był dobry środek transportu. Byłoby fajnie jeździć nią na, na ścieżkach dla rowerów i tylko tyle. No tutaj chciałem mieć coś, coś lepszego do jazdy takiej właśnie wszędzie, po wszystkim i na dodatek, że można było jeździć jakiś offroad, tak? Do lasu, bo też pochodzimy z Podlasia, z, z lasu i często tam jeździmy i fajnie byłoby, jak można byłoby po lesie jakieś traile pojeździć trochę. No i właśnie, zastanawiałem się między one wheelem, tym najnowszym, albo kołem. Tylko mi te koła, tak szczerze powiedziawszy, starsze modele się w ogóle nie podobały. A tutaj właśnie no, powstał ten, ten, ten najnowszy Ninebot z grubą oponą, który wygląda no, kozacko, trzeba, trzeba przyznać. Problem z one wheelem były dwa problemy. Pierwsza cena, 9 tysięcy ponad do tego najnowszego, to jest bardzo dużo jak na taki pojazd. No, i, a drugie, tym bardziej, y, zasięg. Tak? No, one Wheel deklaruje, że on jest do 30 km, to, no, to to jest tak na styk. A kupując rzecz za prawie 10 tysięcy, za 9 tysięcy i mieć zasięg taki, że no, 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 chciałby się mieć tego jednak więcej. Dobra, to może powiedzmy trochę o specyfikacji. Jeżeli ktoś tam nie czytał, czy nie chce, musi czytać, czy coś. Y, to jest model ten największy, bo są trzy modele. Z6, Z8 i Z10. To jest Z10. One różnią się praktycznie tylko, tylko pojemnością baterii, a co z tym idzie z silnikiem, mocą silnika, bo chyba silniki są te same, tylko po prostu wiadomo, więcej dostaje mocy z baterii, to może więcej tak jakby mieć osiągi, ale nie jestem tego pewien, tylko tak mi się wydaje. To ma baterię yy, praktycznie prawie 1000 Wh, udźwig do 150 kg, co jest też rekordem, to akurat no nie jest mi potrzebne, ale może ktoś akurat właśnie kogoś to skusi, bo zazwyczaj te monocykle mają 120, 130, to jest maks. Ten ma 150, no to ze względu na to, że ma grubą kołę, grube, grube, yy, grubą ośkę na pewno. No i prędkość maksymalna tu jest 45 na godzinę, tym się da podobno jechać. W internecie są filmiki, że ludzie odblokowują ją, je i jadą 50 czy 55 bodajże na godzinę, więc to już jest naprawdę spora prędkość i raczej nie zalecałbym jeździć na dłuższe odcinki, na dłuższą metę i w ogóle bez kasku, jeżeli chce się takimi prędkościami jeździć na tym. No to tutaj jest bardzo fajne, naprawdę można troszeczkę już poczuć wiatr we włosach, jak ktoś włosy ma. A jeżeli nie ma, no to można poczuć ogólnie troszeczkę już adrenalinki. Może włączmy, spróbujmy go włączyć, co? Zobaczymy, czy działa, czy jest rozładowany. Aha, muszę jeszcze ściągnąć aplikację przed tym. Dobra, słuchajcie, to robimy pauzkę. No dobra, mamy aplikację ściągniętą, więc włączmy. O ile w ogóle pójdzie. Słuchajcie, tak więc no jest problem, albo jest wadliwy i nie pójdzie, bo takie też sytuacje się zdarzają, że, że może być tam problem z tą baterią, a po prostu trzeba naładować, tak, tak czy siak, no na razie trzeba to spauzować. No jest problem, przysłali taką wejściówkę, czyli, czyli trzeba mieć swoją przejściówkę jeszcze do tego, więc nawet nie mogę sprawdzić, czy ono działa, czy jest rozładowane. Yy, dobra, czasem nie krzyczę inteligencją i włącza mi się myślenie. Przecież taka sama wtyczka może iść od komputera albo od monitora. Znaczy chyba taka sama. Wtyczka jest taka sama, ale kabel może być delikatnie troszeczkę inny, ale a to też nie jest jakiś najcieńszy kabel, tak więc nie powinno być jakiegoś większego problemu. Tak więc dobra, przetestujmy, czy, czy to działa w ogóle. Dobra, na ładowarce jest <śmiech> światełko, tak więc przynajmniej ładowarka działa. Będą werble, bo tak, albo, albo jest rozładowane, co troszeczkę jest dziwne, albo po prostu nie działa i trzeba będzie pewnie odsyłać bo też tak bywa, że, że jakoś nie może załapać tego pierwszego tego, że trzeba po prostu je rozebrać, odpiąć baterię i podpiąć ją z powrotem i dopiero wtedy złapuje. Tak więc werble. No. Tak więc tak jak myślałem. Wszystko fajnie. <grytanie> Recenzja fajna, wszystko zajebiście. Ale niestety Koło nie ładuje. Poczekamy, zobaczymy. Ale to, jeżeli nic nie będzie więcej, to znaczy, że to by było na tyle. Kółko jest, jakie jest, każdy widzi. Jeżeli ruszy, to ruszy i zrobimy na pewno jakiś wyjazd. Jeśli nie, to będziemy odsyłać. Dobra, słuchajcie, nie zanudzając Was, minęło kilka dni. Bateria okazała się być super, wystarczyło podłączyć i odłączyć kabelki naładowane. Zdążyłem już na, na nim nawet pojeździć po parkingu podziemnym, pouczyć się troszeczkę, zapoznać z nim. Zabieramy kółko na podwórko i troszeczkę nim pojeździmy. Słuchajcie, dobra, dojechaliśmy do parku, tak więc tu jest trochę spokojniej, jest mało ludzi, tak więc popróbujemy, przetestujemy, zobaczymy jak to jeździ, co byście mieli świadomość, jak to wygląda jeździe.
Więc jedziemy. Słucham. Siedem tysięcy. No. E, dobra, <śmiech> jak widzieliście, nie zdążyliśmy wyjechać, a już był pierwszy zainteresowany. Tak więc teraz wyjeżdżamy pojeździć trochę. Powiem wam, że trochę piździ i trochę zimno, ale dobra, jedziemy na razie. Słuchajcie, do, w porównaniu do InMotion V5F albo Ninebota S2, bo na no takich jeździłem, no to jazda jest nie jest aż tak jakoś zupełnie inna, bo tak jak to ludzie zazwyczaj piszą i mówią, że to normalnie trzeba uczyć się od nowa jeździć, bo to nie jest prawda. Nie wiem, w zasadzie ja sporo jeżdżę na, na snowboardzie, na motorze, na takie różne rzeczy, to może mi jest troszeczkę prościej z tym balansem, ale nie uważam, że trzeba byłoby tak totalnie od nowa uczyć się nim jeździć. Jak dla mnie, szczerze, to na takiej większej oponie się o wiele przyjemniej jeździ, bo można między innymi karwingować, czyli na przykład tak jak samo na nartach, jak można sobie karwingować praktycznie przenosząc ciężar ciała z lewej na prawą, to tak samo tutaj. Na, na tych mniejszych yy, kółkach to tak raczej nie powiedziałbym. Nie wiem, czy to ze względu na prędkość, bo wiadomo, przy mniejszych kółkach to jest też mniejsza prędkość, to nie można się tak wykładać. Ale, ale tutaj, jak już trochę przyciśniesz, no to powiem Wam, że jest naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o parametry, to producent deklaruje 80-90 80-100 ki km, tak więc no, to jest zasięg już naprawdę konkretny i 45 na godzinę. Co do prędkości, to jak najbardziej się zgadzam, ja już jechałem 40, nie wiem więcej nie, bo aż tak zapku nie sprawdzałem, ale powiem Wam, że już tą prędkość się czuję, tak jak mieliście porównanie z deskami czy yy, z kółkiem, z kółkami jakimiś słabszymi, no to tutaj jest ta moc, nawet, nawet pod nogą, tak jak się chce troszeczkę wychylić, no to ten moment taki, chyba w kółku tak samo można nazwać moment obrotowy, to jest to o wiele większe. Powiem Wam, że z tego wszystkiego to najbardziej nawala mi kondycha. Normalnie czuję, jak bolą mnie uda i łydki. Trochę można, można powiem Wam szczerze, się zmęczyć. Jeżeli chodzi o ten sam wysiłek, bo tak jak na wcześniejszych, naprawdę, no nie pamiętam na tych wcześniejszych półkach na Inmotion czy na, na Inbocie S2, nie czułem w ogóle zmęczenia ani bólu na nogach, to tutaj po prostu jeżdżąc czuję zmęczenie takie w porównując do jazdy na snowboardzie, czyli naprawdę nogi są obciążone, ze względu na to na pewno, że troszeczkę się stoi niżej i się karwinguje, tak? A to jest przyjemne, to kwestia przyzwyczajenia i ma się taki darmowy trening, można powiedzieć nóg, nie jakiś tam mięśniowy, ale wydajnościowy na pewno. Pogoda jest bardzo brzydka, zepsuła się troszeczkę, jest pochmurno a i strasznie wiecznie. Jest naprawdę, więc jak tu się jedzie już te ponad 30 na godzinę, to jest zimno, piździ i się troszeczkę nie chce jeździć. Kółko jakie jest, każdy widzi, jest naprawdę fajne. No te koło robi, robi robotę, można powiedzieć. Celowo wiadomo, że to nie jest najtańsza zabawka. Kosztuje około 7-8 tysięcy, w zależności gdzie się patrzy, ale największy problem jest to, że on tak naprawdę nie jest teraz chyba, jak dobrze się orientuje, nigdzie dostępny w Polsce. Bo było, było na tych chińskich stronach jeszcze do niedawna, a teraz jest napisane, że wysyłka jest niemożliwa, tak więc raczej ciężko będzie z jego dostaniem. No, co no właśnie porównywalne jest do tego Kingsonga 18XL. Ale to nie wiem, jeżeli patrząc na, na design, no to, to chyba nie ma porównania. W sumie kwestia gustu, może komuś się podoba Kingsong bardziej. No, ale ja na pewno za taką kwotę nie kupiłbym zwykłego monocykla. Mm, 
ze względu na kółko. Oho, deszcz zaczyna padać. Dobra, to spadamy do domu i to w trybie natychmiastowym, nie chcę go zamoczyć. Tak więc spadamy do domu, póki ja nie raz jeszcze się nie wywaliłem. Przejechaliśmy, no mówię, to nie miał być test zasięgu, ani prędkości, tylko bardziej pokazania. Troszeczkę go w, w ruchu. Jak to jeździ, jak się zachowuje. Moglibyście zobaczyć na pewno na, na filmie, będzie to widoczne. Takie kołysanie się koła z jedną z drugą. To jest kwestia dobrania ciśnienia w oponie. No i drugie, oswojenie z kółkiem. No ja jeżdżę tak naprawdę nim drugi raz. Wsiadę do niego, nie, trzeci. To też jest troszeczkę tak, że im bardziej będziecie na nim pewnie się czuli, tym to będzie płynniej Wam wszystko, wszystko szło. Przejeżdżam do domu, będę kończył, nie będę już jakiegoś podsumowania robił. Jeżeli byście mieli jakieś pytania czy coś, no to piszcie w komentarzach. Na pewno opiszę. No to tyle by było. Do następnego, cześć.